அமுதஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட புது ரெசிபிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அமுதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ரொம்ப ஈஸியா ஜூஸ்லயோ இல்ல அல்கோஹால்லயோ ஊற வைக்காம குவிக்கான ஒரு கிறிஸ்மஸ் பிளம் கேக் அண்ட் ஃப்ரூட் அண்ட் நட் கப் கேக் அவன்லயும் அவன் இல்லாமலையும் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கேக் செய்யறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல நம்ம ஸ்பைஸ் பவுடர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பட்டை பெருசு சின்னது இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க பட்டையை இடிச்சுக்கோங்க இடித்து இந்த மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இடித்த பட்டையை நான் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி கிராம்பும் இடித்து வச்சுருக்கேன் இடித்தது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் இடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அரைக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக மிக்சி ஜாரில் அரைப்படும் இப்போ இது இவ்வளோன்னு இருக்கனால இதை மட்டும் போட்டு அரைச்சா மிக்சியில் சரியாக அரைக்காது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்க நம்ம மெஷர்மெண்ட் ஒரு கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் அதுலேருந்து கொஞ்சோண்டு சர்க்கரையை இது கூட அரைக்கிறதுக்காக நம்ம போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்ட அந்த பட்டை கிராம்பு இந்த சர்க்கரை கூட சேர்ந்து எப்படி நல்ல நைஸ் பவுடராக இருக்குன்னு இந்த மாதிரி பவுடர் அரைச்சிக்கோங்க நம்ம ஒரு பேனில் என்ன பண்ணிக்கலாம் எல்லா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் நட்ஸும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் காஞ்ச திராட்சை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு இந்த மாதிரி கருப்பு திராட்சை நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா உங்களுக்கு வாசனையாகவும் ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் நார்மலாக நம்ம பாயசத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ரவுன் திராட்சையை விட இது நல்லா உங்களுக்கு கேக்குக்கு நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அப்புறம் செரி அது ஒரு ஹாஃப் கப் எடுத்திருக்கேன் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்து நம்மளோட இஷ்டம் நமக்கு வந்து என்ன ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்குதோ நம்ம அது கூட போட்டுக்கலாம் நான் நட்ஸில் வந்து ட்ரை நட்ஸில் ஆல்மண்ட் அரைக்கப் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க அப்போ கேக்கில் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மெல்றப்ப அதே மாதிரி வால்நட்ஸ் இது ஒரு அரைக்கப் ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி இது ஒரு ஒரு கப் பட்டர் அரைக்கப் சுக்கு பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம இப்போ அரைச்சோம் இல்லையா அந்த ஸ்பைஸ் பவுடர் சர்க்கரை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு அப்ப கொஞ்சம் சர்க்கரை எடுத்துக்கிட்டோம் அது போக மீதி சர்க்கரையை இப்போ நான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ப்ரவுன் சுகர் போடுறேன் நீங்க ஒயிட் சுகர் கூட பயன்படுத்தலாம் ரெண்டு சுகருமே ஒரே டேஸ்ட் தான் கொடுக்கும் கலர் மட்டும்தான் வேறுபடும் அதாவது ப்ரவுன் சுகர் போட்டீங்கன்னா நல்லா டார்க் கலர் கொடுக்கும் இப்போ அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறோம் ஒரு கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த ஒரு கப் இதே கப்பில் தான் நான் வந்து சர்க்கரை எடுத்தேன் அந்த கப்பில் ஒரு கப் தண்ணி இதெல்லாம் ஊற்றிட்டு நல்லா இப்போது மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுப்பை வந்து ஆன் பண்ணி லோலேருந்து மீடியம் அதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம வைக்க போகிறோம் ரொம்ப ஹையில் வச்சிங்கன்னா இந்த சர்க்கரெல்லாம் போட்டிருக்கனால அடி பிடிச்சிடும் அதனால் கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சு லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி கொதிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இந்த ட்ரை நட்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு கிரேப் ஜூஸ்லேயோ இல்லாட்டி ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஆப்பிள் ஜூஸ் இல்லைன்னா அல்கோஹாலில் ஊற வைப்பாங்க இப்போ நம்ம அந்த மாதிரிலாம் ஊற வைக்காமல் உடனே இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்போது இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் இருக்கிற ஃப்ளேவரெல்லாம் வந்து இறங்குறதுக்காக இந்த மாதிரி கொதிக்க வைக்கிறோம் இப்படி கொதிக்க வைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கரை கூட இதெல்லாமே சேர்ந்து நல்ல ஃப்ளேவர் இறங்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நல்லா அந்த ஃப்ளேவரும் அதில் இறங்கியிருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ப்ரௌன் சுகர் யூஸ் பண்ணனால நல்லா பார்க்க உங்களுக்கு அப்படியே டார்க் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற வச்சுடுங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம கேக் அந்த பண்ணுறதுக்கு இதை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த ட்ரை ஃப்ரூட் அண்ட் நட் மிக்சர் வந்து ஆறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கேக் மாவு தயார் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சல்லடையில் ஒன்றரை கப்பு ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளாரு இதை நம்ம போட்டுட்டு சலிச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இதையும் நம்ம இது கூட போட்டு சலிச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம சலிச்சாச்சு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜஸ்ட் அதாவது இந்த மா
ஒரு டீஸ்பூன் கேக் இல்லை பண்ணுறப்ப இந்த ப்ளம் கேக்கில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்ல வாசனையாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கும் நல்லா அதை பொடி பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க இதில் வந்து இந்த வெள்ளை பகுதி மட்டும் போட்டுறாதீங்க போட்டால் கேக் வந்து உங்களுக்கு கசப்பு கொடுத்துடும் இந்த ஒன்றரை கப் மைதா மாவுக்கு நம்ம மூணு முட்டை எடுத்திருக்கோம் இப்போது நல்லா இந்த மஞ்சக்கரும் வெள்ளைக்கரும் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம அடிச்சுக்கிட்டாச்சு இப்போ இதை நம்ம இது கூட சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்கேன் அது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போது இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஆற வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை இது கூட ஊற்றிடலாம் பாருங்க நல்லா ஆறிடுச்சு அப்படியே நம்ம ஊற வச்சோம்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் டூ வீக்ஸோ இல்லை ரெண்டு நாளில் ஒரு நாள் ஊற வச்சு செஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி கொதிக்க வைக்கிறோம் இதை இது கூட இப்போ சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கேக்கை மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் எல்லா ட்ரை ஃப்ரூட் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது இதை அவன்லேயும் ப்ரெஷர் குக்கர்லேயும் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன் இப்போது இதை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவனில் வைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அவனில் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ரெக்டாங்குலர் ட்ரேயில் பட்டர் பேப்பர் போட்டுட்டு சைட்லலாம் வந்து பட்டர் தடவிருக்கேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கேக்கை ஊத் மிக்ஸ் ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப நிறைய ஊற்றிடாதீங்க பாதி அளவு ஊற்றுங்க ஏன்னா நிறைய ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா வேகிறப்ப உங்களுக்கு அது ரொம்ப பொங்கி வெளியிலலாம் வந்துடும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் நம்ம தட்டினிங்கன்னா எல்லாமே ஈவனாக ஆகிடும் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம அவ்வளோதாங்க நம்ம அவனில் வைக்கிறதுக்கு ஊற்றியாச்சு இப்போது அவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு அதை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஸோ இதை த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம பேக் பண்ண போகிறோம் ஒன் ஹவர் கழித்து அது எப்படி இருக்குன்னு எதுக்கும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது அவன் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் குக்கரில் இல்லாட்டி இந்த மாதிரியான இரும்பு பாத்திரத்தில் செய்யலாம் உங்ககிட்ட இரும்பு கடாய் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் கூட செய்யலாம் இப்போது அவன் நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் இல்லையா அதே ப்ரொசீஜரை இதுலேயும் பண்ணணும் இதை வந்து இரும்பு பாத்திரத்தை ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சால்ட் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த சால்ட்டை ஒரு லேயருக்கு இப்படி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா கையை வச்சு எல்லா இடத்துலையும் பரவ மாதிரி போட்டுக்கோங்க இல்லை இன்னும் கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம சால்ட்டு இந்த மாதிரி சால்ட் போட்டுட்டு அதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு நேராக வந்து கேக் பாத்திரத்தை வைக்கக்கூடாது அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு போடுறேன் இதே நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு வந்து வேறு மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரொசீஜர் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன டிப்ஸு அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்கள் இப்போது நம்ம இந்த அயன் பாத்திரத்தை இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஹை ஃப்ளேமில் நம்ம டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறோம் இப்போது நம்ம அந்த இரும்பு பாத்திரத்தில் ஊற்ற போகிறோம் இந்த கேக் மிக்ஸை அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் குட்டி குட்டி கிண்ணம் எடுத்திருக்கேன் அதில் கப் கேக் லைனர் போட்டிருக்கோம் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே நீங்கள் பட்டர் தடவிக்கோங்க இப்போ இதுலேயும் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க நிறைய ஊற்றாதீங்க பாதி கப் கேக் லைனரில் பாதி இருக்கிற அளவுக்கு ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி தட்டுங்க இன்னும் கூட இதில் கொஞ்சம் ஊற்றலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம மற்ற இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்க குட்டி குட்டி கிண்ணத்துலேயும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ அவன் இல்லாமல் நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் செய்ய போகிறோம் அப்படி செய்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கேக் பேன் பாத்திரத்தில் நீங்கள் ஊற்றி வச்சிங்க அப்படின்னா வேகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அவனில் வைக்கிறப்பே நமக்கு ஒன் ஆர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி குக்கர்லேயோ இல்லை அயன் பாத்திரத்துலேயோ வைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கிண்ணத்தில் ஊற்றி கப் கேக்காக நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்க்குள்ளேயே இந்த கேக் ரெடி ஆகிடும் இப்போது டென் மினிட்ஸில் ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை மீடியமில் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இதில் இந்த கேக்கு இந்த குட்டி குட்டியாக வச்சோம் இல்லையா அந்த பாத்திரத்தெல்லாம் அடுக்கி வச்சுடுங்க குக்கரில் பண்ணாலும் சரி இரும்பு பாத்திரத்தில் வச்சாலும் சரி கேக்
நம்ம ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிருக்கு கூடவே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு நம்ம செக் பண்ணலாம் ஒரு டூத் பீக்கர் வச்சுட்டு இல்லை இந்த மாதிரி லாங் இந்த மாதிரி கபாப் ஸ்டிக் வச்சு கூட செக் பண்ணலாம் எதுவுமே உங்களுக்கு ஒட்டலை ஸோ கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம ஒயர் ரேக்கில் எடுத்து வச்சிடலாம் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி க்ளவுஸ் போட்டு பார்த்து எடுத்து வைங்க இந்த மாதிரி கேக்கை உடனே ஒயர் ரேக்கில் நம்ம மாற்றிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் அப்படியே அந்த கப்பில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அடியில் உங்களுக்கு தண்ணி அந்த ஆவி இப்போ சூடாக எடுத்தோம் இல்லையா அது அப்படியே அந்த ஆவினால் அடியில் உங்களுக்கு தண்ணி கூத்து நமத்த மாதிரி ஆகிடும் இப்போ சூப்பராக நம்மளோட மினி கிறிஸ்மஸ் கப் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அவனில் இருக்கிறது வெந்துட்டுருக்கு இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து அதையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒயர் ரேக்கில் மாற்றிடலாம் இப்போ அவனில் இருக்க கேக் செக் பண்ணலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வெந்திருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்து வருது ஸோ நல்லா வெந்துருச்சு இதையும் நம்ம இப்போது எடுத்துடலாம் அவன்லேருந்து எடுத்த கேக்கையும் நம்ம ஒயர் ரேக்கில் மாற்றிடலாம் பாருங்கள் நல்லா அடி பிடிக்காமல் சூப்பராக சாஃப்டாக நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அங்கங்கே வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் நட்ஸும் இருக்குது ஸோ செம்மையாக நம்மளோட கிறிஸ்மஸ் கப் கேக் அண்ட் ப்ளம் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு சின்ன டிப் இது ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் நல்லா போட்டு வச்சு அடுத்த நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பைஸும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் ஃப்ளேவர் இறங்கி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்டில் தென் பை சியூ ஃப்ரம் அங்காஸ் கிச்சன்